ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ਼ੋਗੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੂਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਫਾਰਤ ਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਸੋਗੀ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਚੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ I had a chance to brief the president on the travels that I returned from last evening where I had traveled both to Riyadh and Ankara I had a chance to talk with in uh in Riyadh with the king with the crown prince with the foreign minister uh, all of the United States uh, counterparts there we made clear to them that we take this matter with respect to Mr. Khashoggi very seriously. Uh they made clear to me that they too understand the serious nature of the disappearance of Mr. Khashoggi. Uh they also assured me that they will conduct a complete, thorough uh, investigation of all of the facts surrounding Mr. Khashoggi and that they will do so in a timely fashion and that this report itself will be transparent for everyone to see, to ask questions about and to inquire with respect to its thoroughness and I told President Trump this morning that um we ought to give them a few more days to complete that so that we too have a complete understanding of the facts surrounding that at which point we can make decisions about how or if the United States should respond uh to uh the incident surrounding Mr. Khashoggi. Um I think it's important for us all to remember too. Uh, we have a long since 1932 a, a long strategic relationship with the Kingdom of Saudi Arabia. They continue to be an important counterterrorism partner. uh they have custody of the two holy sites uh, they are an important strategic alliance of the united states and we need to be mindful of that as well when i traveled and met with president erdogan uh he talked to me about the incident he told me that they were conducting their own investigation uh we had a chance to meet with some of the team involved with that uh he assured me that they would share their results with uh the saudis as well um so we do believe that between these two efforts a complete picture will emerge for what actually transpired here and uh and we're working towards that we're looking forward to that wrapping up quickly and we expect that it will be done in that way so we're all going to get to see the work product we're all going to get to see the response that the kingdom of Saudi Arabia takes with this when we see that we'll get a chance to determine all of us we'll get a chance to make a determination with respect to the credibility and the work that went into that whether it's truly accurate fair transparent in the very way that they made a personal commitment to me and uh the crown prince also made a personal commitment to the president when he spoke to him i believe it was night before last there there are lots of stories out there about what has happened we just are going to allow the process to move forward uh allow the facts to unfold and as they unfold as we make a determination for ourselves about what happened there based on the facts that are presented to us the united states will determine what the appropriate response might be thank you all for your time today राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है कि लगता है कि खशोगी दी वाकई मौत हो चुकी है of about uh, three different investigations that we should be able to get to the bottom fairly soon. Mr. President, what are you considering for possible consequences to God based on those? Well, it'll have to be very severe. I mean, it's, it's bad, bad stuff. Uh, but we'll see what happens. Okay? Thank you. ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਜਮਾਲ
Uh, you probably know uh, that very fair person, Reuters, and you probably know that uh, you are. You're very good. Very, very good. Uh, we have uh, a tremendous order. Uh, probably the people around this table have the vast percentage of the $110 billion order from Saudi. We have $450 billion. But on defense, we have $110 billion, And I would say almost 100 percent of it would be sitting right around this table with the great companies. Raytheon's here, too. Uh, just great companies. Uh, very important. I, I don't want to tell them. I, I don't want to look over and tell Marilyn or Dennis, uh, by the way, uh, we're going to take $25 billion worth of sales away from you, because that would mean a lot of jobs. It would mean a lot of everything. And Saudi Arabia has been a great ally. But what happened is unacceptable. We are going to see they, uh, they've arrested, just for the people at the table, a large number of people having to do with the event that took place in Turkey and the consulate, the Saudi consulate. And uh, it's a big first step. It's only a first step, but it's a big first step. Do you consider it credible, their explanation for I do. I do. I mean, it's — again, it's early. We haven't finished our review or investigation, but it's uh, — uh, I think it's a very important first step, and it happened sooner than people thought it would happen. Well, I don't know that that was — I don't know that that's a notion. I mean, that was — that's a theory that's being thrown out. I don't think anybody said that, but uh, they're saying there was a fight. But that's a theory that was put out. But they're going to be giving us a full report. But they have arrested a large number of people, and uh, good first step. Yeah? No, I don't think so at all, because they, they weren't out front with me in terms of, you know, what happened. Uh, they, this is really uh, — we just got this report from them, and uh, you got it along with a lot of other people. No, I think that uh, we'll be talking to them. We'll see what happens. We may have some questions. We do have some questions. And as I told you, I'll be working on this with Congress. Congress is very interested in this one, and we'll be working with Congress. But I would prefer — uh, if there is going to be some form of sanction or what we may determine to do, if anything, uh, because this was a lot of people they're talking about and people pretty high up. But I would prefer that we don't use as retribution uh, canceling $110 billion worth of work, which means 600,000 jobs. I know it sounds easy and it sounds good, and a lot of people have said, oh, let's just, let's just not sell them $110 billion. Or I guess you take it a step further. Let's not sell them $450 billion, which is the largest order in the history of our country. I went there to get that order. Saudi Arabia was my first stop, and everyone thought that was unusual. But I said, I want to order — I want you to order a tremendous amount of stuff, right? Everything. Your stuff and everybody's stuff. And uh, Wilbur was there. They ordered $450 billion. There's never been anything like it or close. The last thing I want to do is say, we're not going to, you know, we're not going to supply you with that, and therefore we're going to cut. I guess if you add the whole thing up, because just for the military was 600,000 jobs. So now if you're talking about that was 110 billion, you know, you're talking about over a million jobs. You know, I'd rather keep the million jobs and I'd rather find another solution. But this was a good first step today. दूजे पास भीरवार को ही तुर्की के एक अधिकारी ने एक टी वी चैनल न गलबात करद कहा कि अमरीका के विदेश मामलों के सकत्र माइक पोंपियो ने खाशोगी के कतल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है पर अमरीकी सरकार के बुलारे ने इस तो इनकार किया है उधर पिछे जे तुर्की के राष्ट्रपति वालों ये भी कहा गया कि उन्होंने वालों पत्रकार की जाँच जारी है arama süreci başladı ve dün işte yoğun bir çalışma yapıldı bu sabaha kadar. Şimdi tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki bir an önce orada bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü bu toksik vesaire filan bunların boyanarak çıkartılması şu bu gibi birçok şeyleri şu anda orada nedir ne değildir bunların araştırması yapılıyor. Neticeyi bir an önce işte oradan çıkacak netice.
ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸ਼ੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦਾਇਆਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਉਤੇਬੀ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ for the interest for the work of the committee we have been here today with my colleague from uh, the working group to present uh, the annual report of the committee the committee on enforced disappearances is uh, the youngest committee in the human rights treaty bodies uh, it uh, is a monitoring mechanism of the convention for protection of all persons from enforced disappearance during the last year that uh, comprises the the period of reporting uh, the committee has made full use of all instruments that are foreseen in the convention in order to be uh, at the forefront of the fight against enforced disappearance and uh, to uh, combine its efforts with other stakeholders in order to make a stop and to finish this heinous crime which comprises a multiple breach of human rights uh, the committee during this period of one year has uh, taken uh, five of its state parties uh, in constructive dialogue we have uh, very good dialogues with uh, state parties in order to assist them by uh, issuing a uh, concluding observations uh, for implementing uh, effectively the provisions of the convention ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬਿਊਰੋ ਰ